啊，你看着我干嘛呀？不辣，要不要喝点水？这才哪儿到哪儿，无辣不欢是必须遵守的规则。你也是啊？怎么，你再看我，我准是消化不良。好吃吧？好吃你就多吃点啊，来。我就不想吃，会变太辣，我治不了你。不了，你不要追我吗？我可是不喜欢跟我口味不一样的人。你这么不能吃辣？你这样可太扫兴了。我可以吃。奇怪，他上次不是说不吃辣吗？怎么今天又说无辣不欢，还吃得面不改色的？厉害，嘿嘿，知道本姑娘的厉害了吧？好像光是这个变态辣了还搞不定，这个这个我得想个办法。哎，逍遥，嗯、呃，那边有一家小吃店，你去帮我买一份烤冷面呗。哦，对了，多加辣，多放香菜。啊，给你十分钟时间。你不是刚吃完饭吗？你想要做我男朋友，你不仅得习惯跟我相同，你还得有好的身体素质啊。你刚刚吃点辣，你就捂着肚子，你这身体不行啊。你去买，三分钟，来回路上七分钟，时间够了吧？你刚刚说多放什么？香菜呀？怎么了？你不是香菜？啊、嗯？你胡说什么呢？我不是夏青是谁啊？虽然我不知道你是谁，虽然你跟夏青长得几乎一模一样。但是我可以肯定，你跟我上次见到的夏青不是同一个人。逍遥，你疯了吧？第一次见面，夏青给人的感觉是安静又难以接近的。这次你给我的感觉是活泼又好相处的。一个人的样貌或许可以改变，但是绝不会给人天差地别的感觉。那是你胡乱感觉的。说不定是你脑子有问题呢。但是你还忽略了两个地方：第一，夏青不吃辣，你吃变态辣的面不改色；第二，夏青不吃香菜，你需要我多放香菜。说吧，你到底是谁？不说的话，我就带你去苏家，找夏青当面问个清楚。别，我坦白。就是这个车牌号，我一会儿把具体消息发给你。嗯，对，好的。这件事情，知道的人越少越好。好，拜托了。谁打电话的？声音那么小。不是在睡觉吗？怕吵到你。这么多年，你一直是位体贴的领导。我难道只是合格，不够优秀吗？可是我怎么听说，有秘密的女人才有魅力？你不是也一样有很多秘密？